హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఫార్మా న్యూస్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ కి మీ అందరికి స్వాగతం ఈ వీడియో లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీకెండ్ లో జరబోతున్నటువంటి ఫార్మా కంపెనీస్ గురించి సో ఆ కంపెనీస్ ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలా లేదా ఫ్రెషర్స్ కావాలా అని అంతే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఏ డేట్ లో జరుగుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఫార్మా న్యూస్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అరవింద్ ఫార్మా గురించి సో ఈ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ జరగబోతుంది అంటే కమింగ్ సండే అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా అరవింద్ సంబంధించినటువంటి యూనిట్ ఫోర్ లో ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది జరగబోతుంది అది వచ్చేసి టైమింగ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుంచి టూ పిఎం వరకు ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది జరుగుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ ఏ పొజిషన్స్ కోసం అడుగుతున్నారు అంటే ఏ ఏ పోస్టుల కోసం అడుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మొదటిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఆర్ సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి టూ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇంటర్ డిప్లొమా ఆర్ బిఎస్సి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఈ ఇంటర్వ్యూ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అది వచ్చేసి కాంపౌండింగ్ ఆటోక్లేవ్ వాషింగ్ ఫిల్లింగ్ వాషింగ్ ఫిల్లింగ్ సీలింగ్ అండ్ లైవ్ ఫిలైజర్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో వీళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి టూ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి బి ఫామ్ ఎం ఫామ్ మరియు ఎంఎస్సి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఈ ఇంటర్వ్యూ కి అటెండ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వాళ్ళ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అది వచ్చేసి ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఎగ్జెక్టబుల్స్ అడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ అండ్ కాంపౌండింగ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ వయల్ యాంపుల్ పిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ ఇన్ఫ్యూజన్ బ్యాక్ త్రీ పీస్ ఆఫ్ తాల్మిక్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ అసెప్టిక్ ఏరియా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఓఫీస్ అండ్ బ్యాచ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ రికార్డ్స్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మనము అనదర్ పొజిషన్ చూసుకున్నట్లయితే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ మరియు డిప్యూటీ మేనేజర్ కోసం అడుగుతున్నారు అనమాట అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఎలెవెన్ ఇయర్స్ లోపు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఇంటర్వ్యూ కి అటెండ్ కావచ్చు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి బి ఫామ్ ఎం ఫామ్ అండ్ ఎంఎస్సి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా దీనికి అటెండ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ మనము వీళ్ళ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ది అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ది బ్యాచ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎన్షూర్ ద ప్రాసెస్ ఫ్లో పర్సనల్ ఫ్లో మెటీరియల్ ఫ్లో షెల్ బి డన్ యాజ్ బర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా హ్యాండ్లింగ్ అండ్ గైడింగ్ ద ప్రొడక్షన్ పర్సనల్ ఇన్ క్లోజర్ ఆఫ్ చేంజ్ కంట్రోల్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ డివియేషన్స్ సెల్ఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ క్రాస్ ఫంక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టు ఎన్సూర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్స్ మానిటరింగ్ ద యాక్టివిటీస్ లైక్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ వాషింగ్ ఫిల్లింగ్ సీలింగ్ లయోఫిలైజర్ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఎక్కడ జరుగుతుంది అన్న దాని వెను కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అరబింద ఫార్మా లిమిటెడ్ యూనిట్ ఫోర్ స్టెరైల్ ఇంజెక్టబుల్స్ ఫేజ్ త్రీ టిఎస్ఐఐసి ఈపిఐపి పాషా మైలారం సంగారెడ్డి డిస్టిక్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఇది వచ్చేసి వెను అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూ జరిగే చోటు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ కి మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అప్డేటెడ్ సివి రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ రీసెంట్ త్రీ మంత్స్ పే స్లిప్స్ ఇంక్రిమెంట్ లెటర్ రీసెంట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది అరబిందో ఫార్మా కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఈ సండే లో మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూ కలలేకపోతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఇమెయిల్ ఐడి కి మీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం ద్వారా ఫ్యూచర్ లో అరబింద ఫార్మా కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నా అప్డేట్స్ ఉన్నా ముందుగా వాళ్ళు మీకే ఇంటిమేట్ చేస్తారనమాట సో ఆ ఇమెయిల్ ఐడి వచ్చేసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ డాట్ అకెరా అట్ అరబిందో డాట్ కామ్ అని చెప్పొచ్చు సో చూ
నెక్స్ట్ మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా సాలిడ్ ఓవరల్స్ కోసం అడుగుతున్నారు ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రొడక్షన్ ఓపరేటర్స్ కోసం చూసుకున్నట్లయితే వేల జాబ్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి గ్రానులేషన్ కంప్రెషన్ కోటింగ్ బ్లిస్టర్ ప్యాకింగ్ అండ్ బాటిల్ ప్యాకింగ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కావాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇదే సాలిడ్ ఓవరల్స్ లో క్యూసి డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు ఇందులో ఆఫీసర్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కోసం ఈ పొజిషన్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ వీళ్ళ జాబ్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి ఆర్ఎం పిఎం IP, FP, Stability Analysis అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి వన్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ అదే విధంగా ఇంజెక్టబుల్స్ ప్లాంట్ కు సంబంధించినటువంటి ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రొడక్షన్ ఆపరేటర్ కోసం అడుగుతున్నారు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పచ్చు అండ్ వీళ్ళ జాబ్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి ఫిల్లింగ్ వైల్ వాషింగ్ అండ్ ఆటో క్లేవ్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వెను ఎక్కడ అంటే గోవాలో అని చెప్పచ్చు అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి పర్ఫెక్ట్ అడ్రస్ వచ్చేసి కెసర్వాల్ గార్డెన్ రెస్టారెంట్ వెర్నా ప్లాట్యూ ఆపోజిట్ టయోటా షోరూమ్ వెర్నా అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టైమింగ్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుంచి ఫైవ్ పిఎం వరకు ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది జరుగుతాయి అండ్ అదే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూకి మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి లేటెస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లెటర్ అండ్ త్రీ మంత్స్ పే స్లిప్స్ మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది హెట్రో సంబంధించినటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఎవరైతే గోవాలో ఉంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఇమెయిల్ ఐడికి మీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం ద్వారా ఫ్యూచర్ లో హెట్రోకి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నా అప్డేట్స్ ఉన్నా ముందుగా వాళ్ళు మీకే ఇంటిమేట్ చేస్తారు సో ఆ ఇమెయిల్ ఐడి వచ్చేసి సాకేత్ కుమార్ డాట్ కే అట్ హెట్రో డ్రగ్స్ డాట్ కామ్ అని చెప్పచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ అదే విధంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు యాప్ అనిపిస్తే గోవాలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఇంటర్వ్యూకి మీరు తప్పకుండా అటెండ్ కావచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీరు అటెండ్ కాలేకపోతే గోవాలో ఉన్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఈ వీడియో ను షేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనము అనదర్ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే హెట్రో బయోఫార్మా అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ కోసం అని చెప్పచ్చు అండ్ ఇది కూడా జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసి జర్చల్ లో ఉన్నటువంటి హెట్రో బయోఫార్మాకి సంబంధించింది అండ్ అదే విధంగా పూర్తిగా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కోసమే అడుగుతున్నారు టూ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎంఎస్సి ఎంటెక్ మరియు పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కావచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఎంఎస్సి లో స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చేసి బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ అదే విధంగా ఈ టూ టూ ఇయర్స్ ఏ టాపిక్స్ మీద మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలంటే అవి కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి పిసిఆర్ ఎస్డిఎస్ పేజ్ హెచ్పిఎల్సి ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఎలిసా ప్యూరిఫికేషన్ సెల్ కల్చర్ అండ్ మా స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనమాట సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది పూర్తిగా ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ కోసం అని చెప్పచ్చు దీనికి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ డేట్ కానీ టైమింగ్ కానీ వెను కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇది వచ్చి పూర్తిగా సివి సెలక్షన్ అని చెప్పచ్చు ముందుగా మన రెజ్యూమ్ ని ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఇమెయిల్ ఐడికి పంపించడం ద్వారా వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఎవరికైతే వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ డేట్ మరియు వెను టైమింగ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎంతగానే ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మనము మన డాక్యుమెంట్స్ ని ఏ ఇమెయిల్ ఐడికి పంపించాలా అని మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే వినయ్ కుమార్ డాట్ బి అట్ హెట్రో డ్రగ్స్ డాట్ కామ్ అండ్ అదే విధంగా మరొక ఇమెయిల్ ఐడి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అది వచ్చేసి రాఘవ డాట్ ఎన్ అట్ హెట్రో డ్రగ్స్ డాట్ కామ్ సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే ఈ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఈ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ యాప్ అనిపిస్తుందో వాళ్ళు చక్కగా ఈ ఇంటర్వ్యూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతే ఎవరైతే దీని కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో షేర్ చేయడం ద్వారా మనము వాళ్ళకి ఎంతగానో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం నెక్స్ట్ మనము అనదర్ ఇంటర్వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే రాక్ ఎం వర్మ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అనమాట అండ్ అదే విధంగా ఇది కూడా వచ్చేసి పూర్తిగా సివి సెలక్షన్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఇది వచ్చేసి ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించింది సో పూర్తిగా ఇది వచ్చేసి ఏపీఐ డివిజన్ కోసం అడ
యాప్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ ఇంటర్వ్యూని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతే ఎవరికైతే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ యూజ్ అవుతాయో వాళ్ళకి ఈ వీడియోను షేర్ చేయడం ద్వారా మనము ఎంతగానో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫామ్ మాస్ట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ లో పొందాలంటే మన ఫామ్ మా గైడ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గైస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హిం